dear students welcome to my youtube channel english hospital 24 je jekhan theke amar youtube channel e video lesson dekhcho tomader sokol ke arekti notun video lesson e shagotom asha korchi tumra sokole shustho acho bhalo ache ebong sokole bashai royecho ajke tomader written part er ekti onek guruttopurno bishoy ni ami alochona korbo to climate change name tomader ekti paragraph ba composition ongsho onek shomoy eti eshe thake to অনেক সময় তোমরা এই জায়গাতে সমস্যা হয়ে থাকে যে কীভাবে লিখতে হবে কারেক্ট ফর্মেটটি তোমরা বুঝতে পারো না আবার তোমাদেরকে আমি এমন একটি ট্রিক্স আজকে শিখিয়ে দেব যে তুমি একটি বিষয় শিখলে সেটা কম্পোজিশনেও লিখতে পারবে আবার প্যারাগ্রাফও লিখতে পারবে কারণ সে এইচএসসি পরীক্ষাতে কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জ অনেক সময় কম্পোজিশন অংশ আসে তো কম্পোজিশন এবং প্যারাগ্রাফ লেখার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেগুলো তোমাদেরকে শিখতে হবে সেগুলো জানতে হবে আজকে আমি তোমাদের সেই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে দেব তো অবশ্যই ভিডিওটি একটু বড় হতে পারে তো তোমরা আদর্য সরকার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে কারণ এখান থেকে তুমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখতে পারবে কারণ আমি প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ভেঙে ভেঙে তোমাদেরকে বলবো আর হয়তো তুমি প্রথমে দেখে একটু ভয় পেয়ে যেতে পারো যে এত বড় হয়েছে এটা আমি কিভাবে সম্ভব করা তো আমি যারা দুর্বল শিক্ষার্থী রয়েছো দুর্বল বলবো না কারণ সকলেই সবল সকলেই পড়লে মনে থাকে পড়লেই হয় তো যারা একটু কম ধরে রাখতে পারো ইংরেজি তাদের জন্য আমি একটু ছোটো করেও দেব এবং কম্পোজিশন এবং কীভাবে লিখবে প্যারাগ্রাফে কীভাবে লিখবে সবগুলো বিষয় দেখিয়ে দেব তো অবশ্যই ভিডিওটি তোমার ধৈর্য সহকারে দেখবে যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে চলো শুরু করে দেয় লেটস গ্রে স্টার্ট ইট ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু আওয়ার স্টুডেন্টস বিডিও লেসন আজ আমি আলোচনা করব ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ শব্দের অর্থ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন ক্লাইমেট শব্দের অর্থ জলবায়ু চেঞ্জ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন এখন জলবায়ু পরিবর্তন এই বিষয়টি অনেক পরীক্ষায় অনেক সময় প্যারাগ্রাফ আকারে আসে অনেক সময় কম্পোজিশন আকারে আসে তা আমি এখানে এমনভাবে দেখাবো যাতে তোমরা কম্পোজিশনও লিখতে পারবে প্যারাগ্রাফও লিখতে পারবে সুতরাং আমি তোমাদের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ সহকারে বলবো এবং সবগুলো বিষয় সম্পর্কে এখানে আমি আলোচনা করব যে প্যারাগ্রাফ কীভাবে লিখতে হয় কম্পোজিশন কীভাবে লিখতে হয় সেই জন্য তোমাদের ধৈর্য সহকারে আমার সাথে শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে তোমাদের সব কিছু শিখিয়ে দেওয়ার জন্য কারণ এখন তুমি প্রথমে হয়তো একটু বড় দেখে ঘাবড়ে দিতে পারো বা ভয় পেয়ে যেতে পারো তবে বিষয়টি হচ্ছে যারা যাদের কম মনে থাকে ইংরেজি তাদের জন্য আমি কিছু কৌশল শিখিয়ে দেব তাদের জন্য কতটুকু লিখলে তুমি সবচেয়ে বেশি মার্কস পাবে সেটাও শিখিয়ে দেব আর একটি বিষয় হচ্ছে তোমরা হয়তো অনেকে মনে করতে পারবো ক্লাইমেট চেঞ্জ তো আমাদের বইয়েও রয়েছে তবে আমি এখানে যেভাবে লিখেছি তোমরা অনেক বইয়ে সেভাবে খুঁজে পাবে না কারণ হচ্ছে তোমাকে কিছু স্ট্যান্ডার্ড সেন্টেন্স কিছু স্ট্যান্ডার্ড শব্দ ইউজ করতে হবে যাতে তুমি ভালো মার্কস পাও তো সেগুলো আমি এখানে ইউজ করেছি সুতরাং এটি তোমরা যদি পরীক্ষায় লেখো সবার চেয়ে অবশ্যই বেশি মার্কস পাবে সেটি তোমাদেরকে আমি কনফার্ম করে বলতে পারি তো প্রথমেই আমরা এগুলো অর্থ সহকারে আলোচনা করব তারপরে আমি দেখিয়ে দেবো যে কোনটুকু প্যারাগ্রাফে লিখবে কোনটুকু কম্পোজিশনে আসলে লিখবে বেসে রাইটিংয়ে আসলে লিখবে এটা কিন্তু ডিগ্রি অনার্সের যে নন ক্রেডিট ইংলিশ এক্সাম রয়েছে সেখানেও এসে থাকে তাছাড়া অন্য যে পরীক্ষা রয়েছে জব এক্সামের পরীক্ষা বিসিএস এর রিটার্ন পার্টের ব্যাংক এক্সামের রিটার্ন পার্টের পরীক্ষাতেও ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কে এসে থাকে বিভিন্ন সময় সুতরাং সবার জন্যই উপকৃত হবে বিডি লেসনটি ওকে তো প্রথমে আমরা টপিক সেন্টেন্স সম্পর্কে দু চারটি কথা লিখবো মডার্ন ওয়ার্ল্ড ইজ সাফারিং ফ্রম মেনি ন্যাচারাল প্রবলেমস যে আধুনিক বিশ্ব বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যায় ভুগছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ওয়ান অফ দেম জলবায়ু পরিবর্তন তাদের মধ্যে অন্যতম ইট ইজ এ গ্রেট থ্রেট ফর ওয়াল হিউম্যান বিইংস অ্যানিমেলস অ্যান্ড প্লান্টস অন আর্থ এটা পৃথিবীতে সকল উদ্ভিদ প্লান্টস উদ্ভিদ অ্যানিমেলস প্রাণী হিউম্যান বিইংস মানব জাতির জন্য বড় ধরনের হুমকি থ্রেট ইট ইজ নাও এ গ্লোবাল কনসার্ন এখানে কনসার্ন হচ্ছে উদ্বেগ চিন্তা আর গ্লোবাল মানে বৈশ্বিক যেটা বর্তমানে একটি বৈশ্বিক চিন্তা বা বৈশ্বিক উদ্বেগ মানুষের দ্য ওয়ার্স্ট অফ অল প্রবলেমস দ্যাট অ্যাফেক্ট অল দ্য ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা অফ আর এনভারনমেন্ট ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্য ওয়ার্স্ট অফ অল সবচেয়ে যে খারাপ বিষয়টি দ্য প্রবলেমস সকল সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে যেটি বেশি খারাপ সেটা হচ্ছে দ্যাট অ্যাফেক্ট যা প্রভাবিত করে বা আক্রান্ত করে ইফেক্ট মানে হচ্ছে প্রভাব আর এফেক্ট মানে প্রভাবিত করা অল দ্য ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা মানে হচ্ছে প্রাণী কুল এবং উদ্ভিদ কুল একসাথে ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা প্রাণী এবং উদ্ভিদ অফ দ্য এনভারনমেন্ট অফ আওয়ার এনভারনমেন্ট আমাদের পরিবেশের 
ইজ ক্লাইমেট চেঞ্জ সেটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন যে আমাদের উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুলকে সবচেয়ে যে সমস্যাটি বেশি আক্রান্ত সমস্যাগুলো বেশি আক্রান্ত করে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি খারাপ ওর্স্ট ওর্স্ট মানে সবচেয়ে বেশি খারাপ হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন ওকে ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনস দ্য চেঞ্জ অফ ক্লাইমেট অন আর্থ জলবায়ু এখন আমরা এখানে দেখব ডেফিনেশন সংজ্ঞা এটার সংজ্ঞাটা কি এটা আমরা যেগুলো লিখেছি এগুলো সবই হচ্ছে আমরা বলে থাকি টপিক সেন্টেন্স এখন আমরা দেখবো সংজ্ঞা জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ বিকাম এন অ্যালার্মিং টার্ম ইন মডার্ন ডেজ যে বর্তমানে বা আধুনিক যুগে আধুনিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনটি একটি বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে টার্ম টার্ম বা ধাপ বা রূপ অ্যালার্মিং মানে যেটাকে আমি বলে থাকি বিপজ্জনক বা ভয়াবহ ওকে তারপরে ইট ইজ আ বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও এটা হচ্ছে বর্তমানের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ক্লাইমেট অন আর্থ ইজ চেঞ্জিং কন্টিনিউসলি কন্টিনিউসলি এক নাগারে নিয়মিত যে পৃথিবীর জলবায়ু নিয়মিত পরিবর্তন হচ্ছে দেয়ার আর ভেরিয়াস রিজনস এখন আমরা জানবো যে কারণগুলো কি কি এতক্ষণ আমরা জানলাম সংজ্ঞা এখন জানবো কারণ দেয়ার আর ভেরিয়াস রিজনস বাহাইন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে অনেক কারণ রয়েছে চামার ন্যাচারাল কিছু কিছু প্রাকৃতিক কিছু কারণ রয়েছে প্রাকৃতিক আর ম্যানমেড কিছু হচ্ছে মানুষের তৈরি মানুষের তৈরিও কিছু সমস্যা রয়েছে দ্য ন্যাচারাল কজেস ন্যাচারাল কজেস আর প্রাকৃতিক কারণগুলো হচ্ছে ভেরিয়েশনস ইন সোলার রেডিয়েশন সূর্যের যে বিকিরণ সেটার পরিবর্তন ভেরিয়েশন মানে বৈচিত্রতা ভেরিয়েশনস বৈচিত্রতা তার সোলার রেডিয়েশন সৌর যে বিকিরণ তার বৈচিত্রতা অরবিটাল ভেরিয়েশন আমাদের যে বিভিন্ন কক্ষপদ রয়েছে তার ক্ষেত্রে বৈচিত্রতা ওয়াশেন ভ্যারিয়েবিলিটি এবং সমুদ্রের সমুদ্রের যে বৈচিত্রতা দেখা যায় সমুদ্র এক সময় ছিল একরকম এখন আবার অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স সমুদ্রগুলো আস্তে আস্তে বেশি হিংস হয়ে যাচ্ছে বেশি খরস্রোতা হয়েছে কারেন্ট হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ভলক্যানাইজিং এবং যে বিভিন্ন ভলক্যানাইজিং বলে আমরা বুঝি উদ্গীরণ মাটির নিচ থেকে যে বিভিন্ন সময় আগুন উঠে থাকে সেগুলো এটিসি কারণ মাটির নিচে অনেক তাপ জমা রয়েছে যেগুলো এক এক সময় এক এক জায়গা থেকে উঠে আমরা দেখি কোনো কোনো জঙ্গলে উঠে সমুদ্রের তীরে উঠে তো জঙ্গলে যে এলাকায় উঠে কিছুদিন আগে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডে অনেক জায়গাতে এরকম যে শত শত কিলোমিটারের বন পুড়িয়ে যাচ্ছিল আমাজন বনে ওরকম হয়েছিল এটাকে বলা হয় ভলক্যানাইজিং হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস আর অলসো গ্রেটলি রেসপন্সিবল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ মানুষের যে কর্মকাণ্ড সেটাও এই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তো আমি এখানে কিন্তু প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের অর্থ ভেঙে ভেঙে বলার চেষ্টা করছি যাতে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো আমি একটু অর্থ নিচে বাংলায় লিখে দিতে পারতাম বাট তাতে যেটা হতো সেটা হচ্ছে তোমার ইংরেজি শেখা হতো না তোমার ইংরেজি হয়তো তোমার মুখস্থ হতো আমরা আসলে ইংরেজি মুখস্থ করব না আমরা ইংরেজি শিখব ইংরেজি ভাষাটাকে আমরা শুধু পরীক্ষায় পাশ করার জন্যই করব না এটাকে আমরা মাতৃভাষার মতো যেভাবে আমরা সাবলীলভাবে সবসময় ইউজ করি সেরকম ইউজ করার চেষ্টা করব সেভাবে শেখার চেষ্টা করব মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য কিন্তু কোনো ডিগ্রি পিএইচডির প্রয়োজন হয় না তাহলে কেন ইংরেজি ভাষাটা শিখতে এবং বলতে লিখতে আমাদের বড় বড় ডিগ্রি নেওয়ার প্রয়োজন হবে সেই বিষয়গুলো মূল কারণটি হচ্ছে যে আমরা আসলে ইংরেজি পরীক্ষার জন্য পড়ি শেখার জন্য পড়ি না তো আমি সেই জন্য এখানে অর্থ লিখে দিইনি আমি যে অর্থগুলো বলছি এগুলো তোমরা বারবার ভিডিও লেসনটি শুনবে ভিডিওটি তোমাদের ল্যাপটপে অথবা মোবাইলে সেরে বারবার শুনতে থাকবে অনলাইনে ডাউনলোড না করে এখন ডাউনলোড না করে তুমি যদি দেখো তাহলে এর আগে আমি যে এই রিলেটেড ভিডিও লেসন দিয়েছি সেগুলোর লিঙ্ক তোমরা এখানে উপরে যে ডান পাশে কর্নারে দেখতে পাবে যদি তুমি ডাউনলোড করে না দেখো ডাউনলোড করে দেখলে সেগুলো পাবে না সুতরাং তোমরা ডাউনলোড না করেই দেখার চেষ্টা করবে ভিডিওটি বারবার দেখবে এবং ভিডিওর মাঝখানে যদি কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন আসে তাহলে তোমরা চ্যানেল চেঞ্জ করবে না কারণ এই বিজ্ঞাপনগুলো সাধারণত দিয়ে থাকে ইউটিউব কোম্পানি কারণ হচ্ছে তাদের যে অনেক অসংখ্য কর্মী রয়েছে সেই কর্মীদের বেতন তারা দিয়ে থাকে এই বিজ্ঞাপনের থেকে যে টাকা আয় করে সেটি থেকে সুতরাং বিজ্ঞাপন দেখলে তোমরা একটু ওয়েট করবে দেখবে একসময় স্কিপ লেখা আসবে সেই স্কিপ পর্যন্ত ওয়েট করবে স্কিপের জায়গায় যদি তুমি স্কিপে টাচ করো তাহলে বিজ্ঞাপনটি চলে যাবে ওকে তারপর হচ্ছে যে ডিউ টু এনভারনমেন্টাল পলিউশন আমরা কিন্তু এখন কারণগুলো জানছি জলবায়ু পরিবর্তন কারণগুলো কি কি ডিউ টু এনভারনমেন্টাল পলিউশন পরিবেশ দূষণের কারণে 
ক্লাইমেট ডিউটি অর্থ হলো কারণে আমরা জানি শুধু বিকজ অর্থে কারণ নো অনেক শব্দের অর্থ রয়েছে কারণ ডিউটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্লাইমেট অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড সমগ্র বিশ্বের জলবায়ু ইজ গোয়িং থ্রু অ্যান অ্যালার্মিং চেঞ্জ একটু ভয়াবহ পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে অ্যালার্মিং মানে যেটা আমরা বলে থাকি একটু উল্লেখযোগ্য বা ভয়াবহ পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ডেভেলপড কান্ট্রিজ আর রেসপন্সিবল ফর ডিস্ট্রয়িং আওয়ার ক্লাইমেট যারা শিল্প উন্নত দেশগুলো ডেভেলপড অর্থ উন্নত আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানে শিল্প দিক থেকে বা শিল্পগতভাবে উন্নত দেশগুলো এই জলবায়ু ধ্বংসের জন্য ডিস্ট্রয়িং মানে হচ্ছে ধ্বংস ধ্বংস করার জন্য দায়ী রেসপন্সিবল শব্দের অর্থ হচ্ছে দায়ী দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ উন্নত দেশগুলো ডেভেলপড উন্নত কান্ট্রিজ দেশগুলো আর ইমিটিং নির্গত করছে ইমিটিং অর্থ হচ্ছে নির্গত করছে এক্সেসিভ অতিরিক্ত এক্সেসিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত অতিরিক্ত কি নির্গত করছে কার্বন 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 ডাইঅক্সাইড গ্যাস যেটা আমরা বলে থাকি কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হুইচ ইজ চেঞ্জিং যা পরিবর্তন করে দিচ্ছে দ্য ক্লাইমেট অন আর্থ এই বিশ্বের জলবায়ু দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ ফরেস্ট ডিস্ট্রাকশন শব্দের অর্থ ধ্বংস তাহলে ডিস্ট্রাকশন অফ ফরেস্ট জঙ্গল ধ্বংস বা বন ধ্বংস অ্যান্ড দ্য ইউজ অফ ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনস এক কথায় বলা হয় এটাকে সিএফসি ক্লোরো ফ্লোরো কার্বনস বা সিএফসি সিএফসি অ্যান্ড আদার সিএফসির পরে আর একটা আমরা লিখতে পারি এই গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস অ্যান্ড আদার কেমিক্যালস অন্য অন্য রাসায়নিক দ্রব্য কেমিক্যাল শব্দ অর্থ হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্য আর অলসো রেসপন্সিবল সেগুলো দায় ফর দিস ক্লাইমেট চেঞ্জ এই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তাহলে এই যে রাসায়নিক পদার্থগুলো নিজে নিজে কিন্তু পৃথিবীতে আসেনি মানুষ এগুলো নিয়ে এসছে মানুষ এগুলো ব্যবহার করছে সুতরাং এগুলো হচ্ছে ম্যান মেড ইনক্রিজ এ বার্নিং অফ ফজিল ফুয়েলস ফজিল ফুয়েলস অর্থ হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে আমরা বুঝি যে জ্বালানিগুলো জীব থেকে আসে যেমন কাঠ কয়লা এগুলো সবই জীবাশ্ম থেকে আসে গাছের পাতা গাছের ডাল এগুলো তো বার্নিং অফ ফজিল ফুয়েলস জীবাশ্ম জ্বালানি প্রণানো বৃদ্ধি ইনক্রিজ অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি ইজ রেসপন্সিবল দায় ফর রাইজিং অফ ওয়ার্ল্ড টেম্পারেচার বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায় ফর হ্যাবিটেশন হ্যাবিটেশন অর্থ হচ্ছে বাসস্থান অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল পারপাস কৃষি উদ্দেশ্যে পারপাস অর্থ উদ্দেশ্য উই আর কাটিং ডাউন ট্রিস আমরা গাছ কাটছি অ্যান্ড ডেস্ট্রয়িং ধ্বংস করছি ফরেস্ট জঙ্গল দিস এফেক্টস এটা প্রভাবিত করে এফেক্টস অর্থ হচ্ছে প্রভাবিত করে এটা একটা ভার্ব দ্য ক্লাইমেট জলবায়ুকে অ্যাডভার্সলি অ্যাডভার্সলি শব্দ অর্থ হচ্ছে নেতিবাচকভাবে নেতিবাচকভাবে এটা জলবায়ুকে প্রভাবিত করে এরপর আমরা জানবো এর রেজাল্টগুলো কি কি এই জলবায়ু পরিবর্তনের রেজাল্টগুলো কি 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 কী সমস্যাগুলো হয় দ্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্য নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ ফারিসিং সুদূর প্রসারী ফারিসিং শব্দের অর্থ হচ্ছে সুদূর প্রসারী জলবায়ু পরিবর্তনের ফল ইম্প্যাক্ট ইম্প্যাক্ট অর্থ হচ্ছে প্রভাব বা রেজাল্ট ফল ফল হচ্ছে সুদূর প্রসারী মানে এত দূরে যায় বা এত গভীরের প্রভাব রয়েছে যে আমরা কল্পনাই করতে পারি না অ্যাজ দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রাইজিং যেহেতু বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে অ্যান্ড দ্য ওজন লেয়ার ইজ ডেকেইং ওজন স্তর ওজন লেয়ার মানে হচ্ছে ওজন স্তর ওজন স্তরটা হচ্ছে এই মহাকাশে আমাদের যা আকাশ রয়েছে আকাশে একটা স্তর যেটাকে আমরা বলতে পারি সাটনি যে স্তরটি সূর্যের আলোর সাথে যে ক্ষতিকর রশ্মিগুলো আসে সেগুলোকে সে আটকে দেয় সেগুলো আসতে পারে না তো এই লেয়ারটা কি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ডিকেইং ডিকেইং মানে হচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে লেয়ারটা থাকছে না বিভিন্ন জায়গায় সিদ্ধ হয়ে গেছে অলরেডি আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইজ বিকামিং এ গ্যাস চেম্বার আমাদের পৃথিবীতে হয়ে যাচ্ছে একটা গ্যাস চেম্বার যেমন গ্যাস সিলিন্ডার বলতে পারি মানে এটাকে যেমন গ্যাস সিলিন্ডার গ্যাস আটকে রাখা হয় ঠিক ঠিক সেরকমই আমাদের পৃথিবীটাও গ্যাস চেম্বার হয়ে এটার মধ্যে বিভিন্ন সময় গ্যাস আটকা পড়ে থাকছে সারা দিন যে তাপগুলো আসতেছে সেই তাপ আর পরে বেরিয়ে যেতে পারছে না এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে গ্যাস চেম্বার আইস ক্যাপস অফ পোলার রেজিয়ান্স পোলার রেজিয়ান্স মানে হচ্ছে মেরু অঞ্চলের বরফ পোলার রেজিয়ান্স হচ্ছে মেরু অঞ্চল 
আর আইস ক্যাপস অর্থ হচ্ছে বরফ পোলার রিজিয়ন্স এই মেরু অঞ্চলের বরফ আর মেল্টিং গলে যাচ্ছে আমরা জানি অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে হচ্ছে সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা আর সেই বরফগুলো দিন দিন গলে যাচ্ছে আর সেই পানিগুলো গিয়ে পড়ছে কোথায় সমুদ্রে এই জন্য সি লেভেল ইজ রাইজিং সমুদ্রের পানির স্তর বেড়ে যাচ্ছে তাহলে যে বর্ধিত পানিগুলো সমুদ্রে না থেকে সেগুলো কোথায় আসতেছে তীরে উঠে আসতেছে আর সেই কারণে বারবার বন্যা হচ্ছে এজ এ রেজাল্টের ফলে কোস্টাল এরিয়াস আর গয়িং আন্ডার ওয়াটার আমাদের যে উপকূলীয় এলাকা কোস্টাল এরিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে উপকূলীয় এলাকা আর গয়িং আন্ডার ওয়াটার পানির নিচে চলে যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে সো মেনি পিপল আর লুজিং হাউজেস অনেক মানুষ ঘর হারাচ্ছে প্রপার্টিস সম্পদ হারাচ্ছে প্রপার্টিস সম্পদ হারাচ্ছে অ্যান্ড বিকামিং হোমলেস বিকামিং হচ্ছে আর হোমলেস শব্দ হচ্ছে গৃহহীন গৃহহীন হয়ে যাচ্ছে এভরি ইয়ার প্রতি বছর ফর ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লার্স ফ্রিকুয়েন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বারবার বারবার বন্যার কারণে মানুষ কি হচ্ছে গৃহহারা হয়ে যাচ্ছে সম্পদ হারাচ্ছে ফ্রিকুয়েন্ট অর্থ হচ্ছে বারবার ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে পুনর পুনর ভাবে ভাবে যুক্ত হবে ফ্রিকুয়েন্ট হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ আর ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে অ্যাডভার্ট পিপল আর লুজিং দেয়ার অ্যারেবল ল্যান্ডস অ্যারেবল শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃষি এখানে তুমি কালটিভেবলও বলতে পারো যদি তোমার অ্যারেবল মনে না থাকে তাহলে কালটিভেবল বলবে মানুষ তাদের যে চাষযোগ্য জমি বা কৃষি জমি সেটা হারাচ্ছে লুজিং মানে হারাচ্ছে অ্যান্ড বিকামিং রিফিউজি এবং রিফিউজি হয়ে যাচ্ছে রিফিউজি মানে হচ্ছে বাস্তুহারা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন মানুষগুলো রিফিউজি শব্দ হচ্ছে বাস্তুহারা যার বসত বিটা বলতে কিছু নেই কালটিভেবল ল্যান্ড চাষযোগ্য জমি ইজ বিকামিং সল্টি চাষযোগ্য জমি কি হয়ে যাচ্ছে লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে সল্টি অর্থ হচ্ছে লবণাক্ত সল্ট অর্থ লবণ সল্টি অর্থ হচ্ছে লবণাক্ত কালটিভেবল ল্যান্ড আর এরিবল ল্যান্ড একই অর্থ অ্যান্ড দ্য আর্থ ইজ বিকামিং ব্যারেন ব্যারেন মানে অনুর্বর পৃথিবী অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে আর শস্য জন্মানো যাচ্ছে না মেনি স্পেসিস স্পেসিস শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবজন্তু বা প্রাণী মেনি স্পেসিস হ্যাভ অলরেডি বিন এক্সটিংট এক্সটিংট মানে ধ্বংস হয়ে যাওয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাওয়া যে অনেক প্রাণী স্পেসিস অর্থ হচ্ছে প্রাণী অনেক প্রাণী ইতিমধ্যেই অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে অ্যান্ড সাম আর অন দ্য ভার্স অফ অন দ্য ভার্স অফ অর্থ হচ্ছে কিনারে একদম শেষ মুহূর্তে এক্সটিংশন এক্সটিংশন মানে হচ্ছে অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়া তাহলে কিছু কিছু প্রাণী এখন অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ার কিনারে দ্বার প্রান্তে শেষ হয়ে যাবে ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স যেটা আমরা বলে থাকি বাস্তু সংস্থান ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে বাস্তু সংস্থান বা পরিবেশের ভারসাম্য ইজ নাও ফেসিং গ্রেট থ্রেট এখন খুবই হুমকির সম্মুখীন ন্যাচারাল ক্লাইমেটিস আর ভিজিটিং আর ফ্রিকুয়েন্টলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ন্যাচারাল অর্থ প্রাকৃতিক আর ক্লাইমেটিস অর্থ হচ্ছে দুর্যোগ ক্যালামেটিস প্রাকৃতিক দুর্যোগ বারবার আমাদের কাছে আসছে আওয়ার বায়োডাইভার্সিটি আমাদের প্রাণী কুল ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা বায়োডাইভার্সিটি এবং ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা হচ্ছে আমরা জানি প্রাণী এবং উদ্ভিদ কুল যে আমাদের জীব প্রাণী ও উদ্ভিদ কুল মে বি সিরিয়াসলি অ্যাফেক্টেড মারাত্মকভাবে কি হতে পারে আক্রান্ত হতে পারে অ্যাফেক্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে আক্রান্ত মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হতে পারে ওকে তাহলে যেটা আমরা এখানে বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে আওয়ার বায়োডাইভার্সিটি আমাদের যে জীব জীব কুল ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা উদ্ভিদ এবং প্রাণী কুল মে বি সিরিয়াসলি অ্যাফেক্টেড মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হতে পারে অ্যাফেক্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে আক্রান্ত আক্রান্ত হতে পারে ইট মে ইনডেঞ্জার ওয়াল আওয়ার এক্সিস্টেন্স ইনডেঞ্জার শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপদগ্রস্ত করা এটা একটি ভার্ব এক্সিস্টেন্স অর্থ হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব এক্সিস্টেন্স অস্তিত্ব এটা আমাদের সামগ্রিক অস্তিত্বকে কি করতে পারে বিপদগ্রস্ত করে ফেলতে পারে ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ এ ডিপ রুটেড ইম্প্যাক্ট জলবায়ু পরিবর্তনে রয়েছে গভীর প্রভাব সুগভীর ডিপ রুটেড মানে হচ্ছে সুগভীর ইম্প্যাক্ট অর্থ হচ্ছে রেজাল্ট প্রভাব অন দ্য লাইফ অ্যান্ড লিভিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পিপল বিশ্বের মানুষের জীবন এবং জীবিকার উপরে লিভিং মানে এখানে জীবিকা ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাজ থ্রি ইয়ার্স ইম্প্যাক্ট অন দ্য লাইফ অ্যান্ড এক্সটিংশন এক্সিস্টেন্স আর কি এক্সিস্টেন্স অফ প্লান্টস এনিমেলস অ্যান্ড হিউম্যান্স অ্যান্ড আর্থ 
যে জলবায়ু পরিবর্তন আছে মারাত্মক প্রভাব সিরিয়াস ইম্প্যাক্ট শব্দের অর্থ মারাত্মক প্রভাব বা রেজাল্ট কিসের উপরে জীবের উপরে এবং তাদের অস্তিত্বের উপরে তাহলে জীবন এবং অস্তিত্বের উপরে কিসের প্রাণীর উদ্ভিদের এবং মানুষের অনার্ট পৃথিবীর উপরে এই পৃথিবীতে উদ্ভিদ প্রাণী এবং মানুষের জীবন এবং অস্তিত্বের উপরে বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে ইট হ্যাজ বিন প্রেডিক্টেড প্রেডিক্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যৎবাণী করা তাহলে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে মোস্ট অফ লো লাইং পার্স অধিকাংশ নিচু এলাকা লো লাইং পার্স অর্থ হচ্ছে নিচু পার্ট অর্থ এলাকা অংশ অ্যান্ড কোস্টাল এরিয়াস উপকূলীয় এলাকা কোস্টাল এরিয়াস হচ্ছে উপকূলীয় এলাকা মে গো অন্ডার ওয়াটার পানির নিচে ডুবে যেতে পারে ইন কামিং ডিকেটস আগামী দশকে ডিকেট শব্দ হচ্ছে দশক আর সেঞ্চুরি মানে শত দাজ এভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ আ সিরিয়াস থ্রেট টু দ্য পিপল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এভাবে এই জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে বড় ধরনের হুমকি বিশ্বের মানুষের কাছে সো অল দ্য কান্ট্রিজ সুতরাং সকল দেশে স্পেশালি দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ আমরা এখান থেকে মোটামুটি একটা সলিউশনের কথা বলতে পারি এগুলো হচ্ছে সলিউশন বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো শুড টেক ফ্রুটফুল স্টেপস তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে কার্যকরী পদক্ষেপ ফ্রুটফুল শব্দের অর্থ হচ্ছে কার্যকরী স্টেপস অর্থ পদক্ষেপ টু সেভ দ্য আর্থ পৃথিবীকে নিরাপদ করতে বাঁচাতে ফ্রম দ্য সিরিয়াস ইম্প্যাক্ট অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে রেজাল্ট থেকে দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালি ডেভেলপড কান্ট্রিজ হ্যাভ টু রেডিউস শিল্প উন্নত দেশগুলোকে কমাতে হবে রেডিউস শব্দ অর্থ হচ্ছে কমানো কমাতে হবে কার্বন ইমিশন কার্বন নির্গমন ইমিশন অর্থ হচ্ছে নির্গমন মানে ছেড়ে দেওয়া যে জল পরিবেশে যে বাতাসের সাথে কার্বন ছেড়ে দেছে সেটা তাদেরকে কমাতে হবে হুইজ ইজ দ্য মেন কালফ্রিট যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি অপরাধী অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে কার্বনটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দায় সেটাকে নির্গমনটা উন্নত দেশগুলোকে কমাতে হবে উই মাস্ট রিডিউস কাটিং ডাউন ট্রিস অ্যাট র্যান্ডম অ্যাট র্যান্ডম নির্বিচারে আমাদের নির্বিচারে গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে তাহলে কমাতে হবে রিডিউস কমাতে হবে এখানে তুমি স্টপ বলতে পারো র্যাদার বরং এখানে র্যাদার হচ্ছে কনজাংশন র্যাদার বরং উই নিড টু প্লান ট্রিস মোর অ্যান্ড মোর বরং আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগানো উচিত টু টার্ন দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রিনারি প্লানেট বিশ্বকে সবুজ গ্রহে পরিণত করার জন্য টার্ন অর্থ হচ্ছে পরিণত করা আর গ্রিনারি সবুজ প্লানেট অর্থ গ্রহ সবুজ গ্রহে পরিণত করার জন্য রূপান্তরিত করার জন্য আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে উই শুড মেনটেন ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স আমাদের পরিবেশের যে বাস্তু সংস্থানের যে ভারসাম্য রয়েছে পরিবেশগত যে ভারসাম্য রয়েছে সেটা মেনটেন করে চলতে হবে মেনে চলতে হবে দ্যাট মিনস কোনো কিছুকে বাড়ানো যাবে না কোনো কিছু কমানো যাবে না ম্যাস মিডিয়া গণমাধ্যম ম্যাস মিডিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে গণমাধ্যম গণমাধ্যম ক্যান প্লে অ্যানি সিগনিফিকেন্ট রোল একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে টু রেইজ অ্যাওয়ারনেস সচেতনতা বাড়াতে অল কনসার্ন অথরিটিজ সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কনসার্ন অথরিটিজ অর্থ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মাস্ট টেক ইফেক্টিভ মেজার্স অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে কার্যকরী পদক্ষেপ ইফেক্টিভ অর্থ হচ্ছে কার্যকরী মেজার্স শব্দ অর্থ হচ্ছে পদক্ষেপ এখানে তুমি স্টেপস বলতে পারো তাহলে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে টু কন্ট্রোল ক্লাইমেট চেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কন্ট্রোল অর্থ হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দাজ উই ক্যান সেভ আওয়ার ওয়ার্ল্ড এটাকে আমরা বলতে পারি কনক্লুডিং সেন্টেন্স যেটা আমরা বলে থাকি যে আমাদের উপসংহারের সেন্টেন্স তাহলে যে উই ওয়ান টু সেভ আস উই মাস্ট সেভ আওয়ার প্লানেট ফার্স্ট ফার্স্ট ওকে তারপর আমরা এখানে বলতে পারি টুগেদার টুগেদার উই ক্যান বিল্ড আপ উই ক্যান বিল্ড আপ আওয়ার ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মেক ইট 
হ্যাভিটেবল হ্যাভিটেবল ওকে যে আমরা সবাই মিলে আমাদের পৃথিবীটাকে গড়ে তুলতে পারি এবং এটাকে বসবাসযোগ্য করতে পারি এটা বলে আমরা এখানে কনক্লুডিং বা সমাপ্ত করে দিলাম এখন যদি তোমার এটা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় আসে অথবা ডিগ্রি অনার্সে নন ক্রেডিট বা কম্পালসারি ইংলিশে আসে তাহলে তোমরা এই সম্পূর্ণটাই লেখার চেষ্টা করবে কারণ এই সকল জায়গাতে কিন্তু তোমাদের বেশি মার্কসে লিখতে হয় আড়াইশো থেকে তিনশো ওয়ার্ডের প্যারাগ্রাফ লিখতে হয় মিনিমাম আড়াইশো ওয়ার্ড দুইশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের নিচে হলে সেটা কখনো স্ট্যান্ডার্ড প্যারাগ্রাফ হয় না মনে রাখবে কখনো ভালো মার্কস হয় সেখান থেকে ক্যারি করতে পারবে না সেই জন্য যারা এইসিসি পরীক্ষা দিবে ব্যাংক এক্সামের পরীক্ষা দিবে বিসিএস এর রিটেনের পরীক্ষা দিবে ডিগ্রি অনার্স এর কম্পালসারি ইংলিশে পরীক্ষা দেবে তারা সম্পূর্ণটি লেখার চেষ্টা করবে এখন আমি আরেকটু বিষয় দেখে দেবো যদি তুমি একদমই দুর্বল স্টুডেন্ট হও তাহলে তুমি কিভাবে লিখবে সেক্ষেত্রে তোমরা এই জায়গাটুকু থেকে এখান থেকে তুমি লিখলে এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে লিখে তুমি অবশ্যই সংজ্ঞাটা পর্যন্ত লিখবে আর কারণগুলো কারণগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা এই পর্যন্ত লিখতে পারো কারণগুলোর ক্ষেত্রে একটু কমিয়ে দিতে পারো ওকে এখানে এই জায়গা পর্যন্ত টেম্পারেচার পর্যন্ত এই পর্যন্ত হচ্ছে তুমি যদি কমাতে চাও তাহলে এখান থেকে লিখলে তারপরে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের ক্ষেত্রে তুমি এই পর্যন্ত সে লিখবে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট এখানে এই পর্যন্ত লিখবে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট শুরু করবে এখান থেকে এখান থেকে লেখা শুরু করবে শেষ করবে গিয়ে এই ফ্রিকুয়েন্টলি পর্যন্ত বাকিগুলো না লিখলেও তোমার মোটামুটি চলবে তবে কিন্তু আমি আবার বলছি যদি তুমি বেস্ট মার্ক পেতে চাও তাহলে পুরোটাই লেখার চেষ্টা করবে ওকে তারপর হচ্ছে আমরা দেখব পদক্ষেপগুলো কি কি হতে পারে তাহলে এই পদক্ষেপ লেখার ক্ষেত্রে তোমরা এখান থেকে শুরু করবে শুরু করে এই প্ল্যানেট পর্যন্ত লিখলেই চলবে এটা হচ্ছে যারা একদমই মনে রাখতে পারো না তাদের জন্য তারপরে শেষ শেষে তুমি এই সেন্টেন্সটা লিখে দিবে এইটুকু এইটুকু এই অংশটুকু শেষে লিখে দেবে তাহলে তোমার প্যারাগ্রাফটি মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড হবে তাও তুমি মোটামুটি ভালো মার্কস পাবে সম্পূর্ণ লিখতে পারলে বেস্ট সবচেয়ে বেশি মার্কস পাবে আর যদি তুমি মোটামুটি মার্কস পেতে চাও তাহলে আমি যতটুকু বললাম এতটুকুই এটা হচ্ছে যা টিপসটা হচ্ছে যারা কম মনে রাখতে পারো তাদের জন্য সবার জন্য নয় এটা হচ্ছে যারা মোটামুটি দুর্বল স্টুডেন্ট তাদের জন্য এরপরে আমরা দেখবো এটি যদি কম্পোজিশনে আসে তাহলে তুমি কীভাবে লিখবে অবশ্যই কম্পোজিশন আসলে প্যারা করে লিখতে হবে তাহলে তোমরা এই জায়গা থেকে শুরু করে প্যারা করে আসবে এই হচ্ছে তোমার বলে থাকি আমরা এটাকে যে টপিক সেন্টেন্স তারপর এটা হলো সংজ্ঞা তাহলে যখন তোমার লাইনটা এই জায়গা থেকেই একদম শেষ আসবে মার্জিনের ডান পাশে একদম শেষ প্রান্তে গিয়ে শেষ হবে তখন পরবর্তী তুমি প্যারা করলে অবশ্যই সেই পরে প্যার দ্বিতীয় প্যারার লাইনটি তোমরা শুরু করার সময় অবশ্যই একটু এখান থেকে এক ইঞ্চি ফাঁকা রেখে তারপর শুরু করবে এখান থেকে তো একটু স্পেস থাকবেই তারপর ওই লাইনের প্রথম ওয়ার্ডটি লেখার সময় একটু সামনে গিয়ে শুরু করবে পরের লাইনগুলো সব মার্জিনের বাম পাশ থেকে লিখবে এই হচ্ছে তোমার দ্বিতীয় প্যারা এরপর আমরা লিখব যে কারণগুলো কি কি কারণগুলো লেখার সময় তোমার এখানে আর প্যারা করতে হবে কারণ এই জায়গায় কিন্তু অলরেডি ফাঁকা রয়ে যাচ্ছে এখানে তোমার সামনে এগিয়ে লিখতে হবে না এই হচ্ছে কারণ কারণগুলো লেখার পরে আমরা লিখব ফলাফল তাহলে ফলাফল এখান থেকে শেষ হয়েছে এই জায়গায় তাহলে আমরা এখান থেকে প্যারা করে দিলেই চলবে তাহলে এই জায়গায় তোমাদের এই এখান থেকে সেম সামনে এগিয়ে লিখতে হবে না কারণ এখানে তো লাইনটা মার্জিনের সাথে গিয়ে শেষ হয়নি এগুলো হচ্ছে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের পরে আমরা দেখব সলিউশন এই হচ্ছে সলিউশন তাহলে সলিউশন এখানে তোমার ডান পাশে গিয়ে এগিয়ে শুরু করতে হবে না কারণ এখানে লাইনটি মার্জিনের পাশ থেকে শেষ হয়নি ওকে তারপরে আমরা দেখব যে সমাধান এই সমাধান বলি এটাকে কনক্লুডিং সেন্টেন্স বলতে পারি তাহলে কনক্লুডিং সেন্টেন্স আমরা এই জায়গা থেকে এই এখানে একটা প্যারা করবো অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট টু সেই বাস এখান থেকে আবার তুমি যদি চাও এই জায়গা থেকেও শেষ করলে এই এই জায়গা এটুকুও প্যারা দিতে লাস্ট প্যারাই নিয়ে যেতে পারো তাহলে তোমার এটি স্ট্যান্ডার্ড একটা কম্পোজিশন হবে কম্পোজিশন সাধারণত তিনশো ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হয় তো আমি এখানে যেটা লিখেছি মোটামুটি আমার যেটা ধারণা তিনশো ওয়ার্ডের কাছাকাছিই হবে মূলত এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড একটি প্যারাগ্রাফ আবার একই সময়ে স্ট্যান্ডার্ড একটি কম্পোজিশন বা এসে রাইটিংয়ের জন্য পারফেক্ট বটে আশা করছি এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যারা প্রথমে ভয় পেয়েছিলে এত বড়টা কীভাবে প্যারাগ্রাফ হতে পারে তাদের জন্য আমি সহজ করে দিয়েছি আমি যেভাবে অর্থ করে বলেছি তাতে আরও বেশি সহজ হয়ে গিয়েছে কম্পোজিশন আসলে কীভাবে লিখবে সেই রিক্সটি ওখানে দেখিয়ে দিলাম প্যারাগ্রাফে আসলে কীভাবে লিখবে সেই বিষয়টিও দেখিয়ে দিয়েছি আশা করছি তোমরা অল ইন অন একের মধ্যে সব কিছুই পেয়েছো 
ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করতে ভুলবেন না যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সো টুডে যারা শেষ পর্যন্ত দেখেছো যারা আমার সাথে শেষ পর্যন্ত ছিলে তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমরা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছো এবং এটি কিন্তু তোমাদের পরবর্তী পরীক্ষার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই সম্পূর্ণভাবে শিখে রাখবে এগুলো নোট খেলায় তুলে রাখবে আমি অর্থ লিখে দিইনি কারণ তোমরা যাতে ভিডিওটি শুনে তুমি যদি ভিডিওটি তিনবার শোনো দুই থেকে তিনবার শুনলেই তোমার সবগুলো অর্থ ওখানে সহজ হয়ে যাবে তুমি বুঝতে পারবে মুখস্থ হয়ে যাবে আর আমি এখানে কিন্তু কঠিন কোনো শব্দ ইউজ করিনি যাতে তোমরা সবাই বুঝতে পারো দুর্বলও বুঝতে পারবে সবলও বুঝতে পারবে সকলেই বুঝতে পারবে সেভাবে করে আমি এখানে লিখেছি তো টুডে আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ ইয়ার নেক্সট টাইম আই উইল বি উইথ ইউ অ্যান্ড ইনফ্রন্ট অফ ইউ উইথ অ্যান আদার ইম্পর্টেন্ট ভিডিও লেসন সো টিল দেন কিপ হেলদি অ্যান্ড স্টে হোম এস টি সেফ টুডে আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ ইয়ার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু অল মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স গুড বাই